నమస్తే ఆఫ్రిన్ కిచెన్కి స్వాగతం ఈరోజు చికెన్ సమోసా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో దానికి కావలసిన పదార్థాలు చికెన్ సమోసా ఈజీగా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము సమోసా ఫిల్లింగ్కి కావలసిన పదార్థాలు బోన్లెస్ చికెన్ పావు కేజీ మూడు ఆనియన్ తీసుకొని సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు వన్ టీ స్పూను నూనె రెండు చెంచాలు టేస్ట్కి తగ్గట్టు సాల్ట్ మిరియాల పొడి హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు హాఫ్ టీ స్పూన్ నిమ్మకాయ సగము గరం మసాలా హాఫ్ టీ స్పూన్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వన్ టీ స్పూన్ ధనియాల పౌడర్ వన్ టీ స్పూన్ కొంచెం కొత్తిమీర ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూద్దాం హీట్ అయిన ఆయిల్లో ముందుగా ఆనియన్స్ వేసుకుందాం ఈ ఆనియన్ లైట్ బ్రౌన్ అయ్యే వరకు ఈ ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆనియన్ లైట్ బ్రౌన్ అయినాయి ఇప్పుడు వన్ టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా కొంచెంసేపు వేయించుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయింది సన్నగా ముక్కలు చేసుకున్న చికెన్ వేసేసేయాలి చికెన్ వేసిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మూత పెట్టి స్లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు ఫైవ్ మినిట్స్ అయింది చికెన్లో ఇంకా వాటర్ ఉంది ఈ వాటర్ ఇంకిపోయే వరకు ఈ చికెన్ని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మూత పెట్టకుండా ఇలాగే ఫ్రై చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ చికెన్లో వాటర్ ఏం లేదు ఇప్పుడు ఈ మసాలాలన్నీ ఇందులో వేసేసుకోవాలి మసాలాలన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఒక టూ మినిట్స్ ఈ మసాలా ఈ చికెన్ అంతా కలిసిపోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి చికెన్ బాగా ఫ్రై అయిపోయింది కొత్తిమీర నిమ్మకాయ నిమ్మకాయ కొత్తిమీర వేసిన తర్వాత చికెన్ని బాగా కలుపుకోవాలి ఇది రెడీ అయిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం హాఫ్ కేజీ మైదా తీసుకొని టేస్ట్కి తగ్గట్టు సాల్ట్ తర్వాత కొంచెం కొంచెం వాటర్ పోసుకొని పిండి గట్టిగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక టెన్ మినిట్స్ పక్కన పెట్టుకోవాలి కొంచెం కొంచెం పిండి తీసుకొని మనం పూరీలకి ఎంత పిండి తీసుకుంటామో అంత పిండి తీసుకొని ఇలా రౌండ్గా చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇలాగే అన్ని చేసుకుందాం ఈ పిండికి కొంచెం కొంచెం ఆయిల్ పూసేసి
అన్నిటికి ఇలా ఆయిల్ పూసి పెట్టుకోవాలి పొడిపిండి కొంచెం ఇలా వేసేసుకొని ఒక్కొక్క ఉండ తీసుకొని మనం పూరీలు ఎలా చేసుకుంటామో అలాగే చేసుకోవాలి ఇలా పూరీలాగా చేసుకోవాలి అన్ని ఉండలు ఇలాగే చేసుకోవాలి పూరీలన్నీ చేసిన తర్వాత పూరీలన్నీ సమానంగానే ఉండాలి ఇప్పుడు ఈ పూరి పైన కొంచెం ఆయిల్ పోసుకోవాలి ఇలా పూరీకి మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసేసుకోవాలి ఆయిల్ తర్వాత కొంచెం మైదా పిండి పొడి పిండి తీసుకొని ఇలా పూరి మొత్తం చల్లుకోవాలి మళ్ళా ఈ పూరి మీదే ఇంకొక పూరి పెట్టుకోవాలి మళ్ళా దీనిపైన ఆయిల్ మళ్ళా పొడి పిండి మళ్ళా ఇంకొక పూరి మళ్ళా పొడి పిండి వేసుకోవాలి మళ్ళా ఇంకొక పూరి ఇలాగే సెవెన్ ఎయిట్ పూరీస్ పెట్టుకోవచ్చండి నేను సిక్స్ పూరీలు పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు లాస్ట్ పూరి దీనిపైన ఆయిల్ ఏం పూయకూడదు ఇది ఇలాగే పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఇదంతా సమానంగా ఏమైనా తక్కువ ఉంటే ఇలా లాక్కోవాలి పూరీని సమానంగా చేసుకొని ఇలా చేసుకున్న తర్వాత మరలా కొంచెం పొడి పిండి చల్లుకొని దీనిపైన కూడా కొంచెం పొడి పిండి చల్లుకోవాలి ఇప్పుడు మీకు ఎంత వీలైతే అంత పలసగా చేసుకోండి ఇలా చేసుకోవాలి అన్ని ఇలాగే సెవెన్ పూరీస్ పెట్టుకొని ఇలా పెద్ద రొట్టెలుగా చేసి పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు పెనము పొయ్యి మీద పెట్టుకొని సిమ్లోనే పెట్టుకోవాలండి ఇప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ పోసుకోవాలి పెనం పైన వేసుకొని ఆయిల్ అంతా ఈ పెనానికి స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ మొత్తము పెనానికి స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత మరలా ఈ ఆయిల్ మొత్తాన్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి టిష్యూ పేపర్ తీసుకొని ఈ ఆయిల్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి ఈ పాన్ ఎక్కువ హీట్ కాకూడదు అందుకే సిమ్లోనే ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది పెనం మీద పెట్టుకుందాం మరలా వెంటనే తిప్పుకోవాలి ప్రెస్ చేసుకోవాలి మరలా వెంటనే తిప్పుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి ఇలా పొరల పొరలుగా కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి తీసుకోవాలి మనము ఆయిల్ తర్వాత పిండి వేయటం వల్ల ఇలా పొరల పొరలుగా వస్తాయి పలచగా మరలా ఇది ఇటు పక్క వేసుకోవాలి ఇలాగే అన్నీ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏడు పూరీలని వన్ బై వన్ పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్లో ఉన్న పిండిని తీసేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా
కాకుండా చివర మొత్తం తీసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు సమోసాకి ఎంత ఎడల్పు కావాలంత కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకోవాలి మరలా ఈ సైజు ఇలాగే ఇలా పెట్టేసి ఇక్కడ కూడా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా అన్నీ నీట్గా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి కొంచెం మైదా పిండి తీసుకొని కొంచెం నీళ్లు పోసి ఇది చిక్కగా చేసి పెట్టుకోవాలి ఇలా చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క లేయర్ తీసుకొని ఇలా కోన్ లాగా రావాలండి లాస్ట్లో ఇలా వచ్చిన తర్వాత మనం ఇలా తిప్పుకోవాలి ఈ మూల కూడా ఇక్కడ వచ్చి ఉండాలి ఇక్కడ కోన్ లాగా రావాలి ఇప్పుడు చికెన్ మిశ్రమాన్ని దీంట్లో పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మైదా పిండిని తీసుకొని ఇలా చివరిలో ఇలా పూసుకోవాలి తర్వాత ఇలా మడిచేసుకుంటే చూడండి ఇలా రావాలి ఈ మూల ఈ మూల ఇక్కడ ఇంకొకటి చేసుకుందాం ఇలాగే ఇంకొకటి చేసుకుందాము చూడండి ఈ మూల కరెక్ట్ ఇక్కడ వస్తే అప్పుడు సమోసా కరెక్ట్గా వస్తుంది చికెన్ మిశ్రమం పెట్టుకుందాము మరలా ఈ మైదా పిండి పూసుకోవాలి ఇలాగే అన్ని చేసుకోవాలి హీట్ అయిన ఇల్లు ఒక్కొక్క సమోసా వేసుకోవాలి ఈ సమోసాలని మీడియం మంట పైనే కాల్చుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవి రెడీ అయిపోయినాయండి ఈ కలర్ వచ్చిన తర్వాత తీసేయాలి ఇలాగే అన్నీ చేసుకోవాలి ఎంతో రుచిగా ఉండే చికెన్ సమోసా రెడీ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ